हे एवरी वन वेलकम यू ऑल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइग्रेंट सेलेक्टिविटी क्या होता है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स के स्टार्ट सबसे पहले तो समझते हैं माइग्रेंट सेलेक्टिविटी होता क्या है देखिए इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें माइग्रेंट सेलेक्टिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी फॉर सर्टन टाइप ऑफ पीपल टू माइग्रेट अब इसका क्या मतलब हुआ है देखिए सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों के बीच में रुझान क्या है उसको क्या कहते हैं उसको माइग्रेंट सेलेक्टिविटी कहते हैं ठीक है जी चलिए अब ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप जाते हो उसकी टेंडेंसी कितनी है लोगों में उसको माइग्रेंट सेलेक्टिविटी कहती हो तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनको डिटरमाइन करते हैं इनको इन्फ्लुएंस करते हैं नंबर वन इज़ एज तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो यंगर पॉपुलेशन है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर दूसरी कंट्री में उनको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन जॉब्स एक्सेट्रा एजुकेशन अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जाना तब भी पसंद करेंगे अगर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही है या फिर इसके ऑपोजिट ये भी कह सकते हो कि अगर ऑलरेडी आपने अब आपकी कंट्री में बहुत अच्छी आपने एजुकेशनल अचीवमेंट जो है वो प्राप्त कर ली है तो आप दूसरी कंट्री में जाना पसंद करोगे अगर आपकी क्वालिफिकेशन की अच्छी वैल्यू वहाँ पर होती है ठीक है तो इस तरीके से आप माइग्रेंट सेलेक्टिविटी को इन आसान शब्दों में डिफाइन कर सकते हो अब माइग्रेशन जो है बेसिकली हमने पिछले स्लाइड में समझा कि सिलेक्टिव होता है ठीक है बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि जो ये माइग्रेशन है ये सिलेक्टिव क्यों होना चाहिए बहुत से फैक्टर्स हैं अभी भी यहाँ पे हम उस पर नज़र डालेंगे लेकिन जो ये सिलेक्टिविटी है क्या ये हर केसेस में रोल प्ले करता है आंसर आपका होना चाहिए नहीं कई आपके केसेस ऐसे हैं जैसे कि फोस्ट माइग्रेशन हो गया जहाँ पर ये जो माइग्रेशन है फोस्ट माइग्रेशन ये सिलेक्टिव नहीं होती है यहाँ पे एक ही फैक्टर रोल प्ले करता है वो होता है कि आप पे एट्रोसिटीज़ हुई है जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर आपको बताऊँ तो 2015 से म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि माइनॉरिटी में है म्यांमार में वहाँ की बुद्धिस्ट मेजॉरिटी लोग जो है उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर एट्रोसिटीज़ करी रोहिंग्या मुसलमानों पर और दो के बाद में बहुत बड़े लेवल पर इन रोहिंग्या मुसलमानों ने पलायन किया बांग्लादेश और इंडिया जैसी कंट्री में तो ये जो आपका माइग्रेशन था ये फोस्ट माइग्रेशन था यहाँ पे आप कह सकते हो कि माइग्रेशन सिलेक्टिव नहीं था तो कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं कि हर केसेस में माइग्रेशन जो है ये सिलेक्टिव नहीं होता है लेकिन इनको अगर छोड़ दिया जाए तो मेनली आप कह सकते हो कि माइग्रेशन सिलेक्टिव होता है क्यों माइग्रेशन सिलेक्टिव होता है क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके के लोग हैं अलग अलग तरीके के लोग हैं अलग अलग इनके इंटरेस्ट होंगे अलग अलग इनके आप कह सकते हो कि आइडियाज़ होंगे अलग अलग इनके टेस्ट होंगे अलग अलग इनमें पर्सनल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे जैसे कि एज हो गया ठीक है जेंडर हो गया लेवल ऑफ एजुकेशन हो गया सोशल प्रोफेशनल स्टेटस हो गया मैरिटल स्टेटस हो गया हाउसिंग सिचुएशन हो गया ये सब कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और यहाँ से आपको पता चलता है कि लोगों के बीच में टेंडेंसी कितनी है जैसे कि अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके चले एज का तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि ये जो यंगर पीपल जो हैं ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना अगर वहाँ पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जेंडर की अगर हम बात करें तो जो जितने भी इंटरनेशनल माइग्रेशन होते हैं वहाँ पे जो मेल माइग्रेशन है उसका दबदबा बना रहता है इंटर अगर हम माइग्रेशन की बात करें इंटर रीजनल अगर हम मोर स्पेसिफिकली बोलें तो फीमेल माइग्रेशन यहाँ पर डोमिनेट करती है और उसके अलावा लेवल ऑफ़ एजुकेशन जो आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं लेवल ऑफ़ एजुकेशन जो है आपकी कितनी है अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है तो आप इस कं ऐसे कंट्री में जाना पसंद करोगे जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की वैल्यू हो रही है या फिर अगर एक ऐसे रीजन में आप रह रहे हो जहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है इतना अच्छा नहीं है तो आप ऐसे एरिया में जाना पसंद करोगे जहाँ पर लेवल ऑफ़ एजुकेशन जो बहुत बेहतर है मैरिटल स्टेटस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर सिंगल पर्सन कोई है तो वो ज़्यादा जाना प्रेफर करेगा क्योंकि जो मैरिटल स्टेटस जो है ये इस तरीके से डिफाइन करेगा कि अगर मैरिड लोग हैं ठीक है थीके? तो उस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पे उसका खर्चा बढ़ जाएगा ठीक है फैमिली के साथ जाएगा ज़्यादा पैसा लगेगा इंडिविजुअल अगर है तो थोड़ा पैसा लगेगा तो जो मैरिटल स्टेटस है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है देन अगेन सोशल प्रोफेशनल स्टेटस जो है तो अब इसको भी आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो ठीक है जो अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाला बंदा है तो वो टूरिज़म पर्पज के लिए जाएगा है ना माइग्रेशन करेगा माइग्रेशन करेगा और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अगर कोई ऑलरेडी इतना अच्छा उसका बैकग्राउंड नहीं है तो वो क्या करेगा वो जस्ट जॉब पर्पज़ के लिए माइग्रेशन अपना करेगा ठीक है तो इस तरीके से माइग्रेशन जो है हमने देखा कि ये सिलेक्टिव होता है कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये सिलेक्टिव नहीं होता है लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये सिलेक्टिव होता है अब ये माइग्रेंट सिलेक्टि
तो ये जो थीसिस था बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा था रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को लेके ठीक है तो ये कहते हैं कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन जो है उसके बीच में टेंडेंसी क्या है ठीक है लोग जो है कितने लेवल पे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाना पसंद करते हैं और क्यों जाना पसंद करते हैं तो क्यों का यहाँ पर जवाब ये है कि लोग जो है अर्बन एरिया में इसलिए जाना पसंद करते हैं ताकि वहाँ पर उनको फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल सके ठीक है तो फॉर्मल सेक्टर क्या होता है देखिए फॉर्मल सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जिसका पूरा जो डेटा है गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है ठीक है इसका प्रोविडेंट फंड आपका करता है अगर एलिजिबल हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है ठीक है तो उसको फॉर्मल सेक्टर कहा जाता है जिसका कि पूरा जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास होता है ठीक है आप काम कर रहे हो सरकार को भी पता है कि आप काम कर रहे हो इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है कोई भी डिटेल गवर्नमेंट के पास नहीं है जैसे कोई अगर रेडियाँ लगाता है ठेले लगाता है तो उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है तो इसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं तो इस हाइपोथेसिस में ये लिखा गया है कि पहली बार अगर जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन जब होता है तो इच्छा ये होती है कि वहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल जाए लेकिन ये इच्छा जो है जैसे आपने माइग्रेशन किया तो तभी तो पूरी नहीं होगी ठीक है इट विल टेक सम टाइम तो इनिशियली क्या होता है कि ट्रांजिशनल फेज जो होता है वहाँ पे पहले इनको इनफॉर्मल जो सेक्टर है वहीं पर काम करना पड़ता है लेकिन विद पासिस ऑफ टाइम इनको फिर फॉर्मल सेक्टर में भी जॉब मिलना शुरू हो जाता है अब यहाँ पे जो आपका माइग्रेंट सिलेक्टिविटी जो है ये पिक्चर में आ जाता है क्यों पिक्चर में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो टेंडेंसी है ये क्या डिफाइड करेगा ये डिसाइड करेगा फॉर्मल सेक्टर में जॉब करने की इच्छा ठीक है तो इसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो तो यहाँ पे वही बातें जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया उसको ही एक बार फिर से यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि अलग अलग जो लोग हैं वो किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पर अपना रुझान जो है वो रखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ठीक है तो ये यंगर माइग्रेंट जो है इसकी बात करी गई है ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करना ठीक है एज भी क्योंकि कम है पैसा भी कम लगेगा सिंगल है क्योंकि तो वहाँ पर जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रह सकते हैं काम कर सकते हैं और ये एक्सपेक्टेशन उनकी होती है कि लंबे समय तक अगर हम किसी कंट्री में रहते हैं तो काफ़ी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पर अगेन एजुकेशनल फैसिलिटी जो है ठीक है इसकी बेसिस पे भी आप माइग्रेंट सेलेक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो ये ऑलरेडी हमने आई थिंक ये सब कुछ डिस्कस कर लिया हम यहाँ से फिर से डिस्कस नहीं करेंगे अब माइग्रेंट सेलेक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप दे सकते हो ठीक है छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा दोगे आप चेन माइग्रेशन की ठीक है तो ये चेन माइग्रेशन बेसिकली होता क्या है इस डाइग्राम से हम बहुत ईजिली समझ लेंगे मान लीजिए कि ये इंडिविजुअल था एक ठीक है यहाँ पर रहता था और इसने चूज़ किया इस कंट्री को इस रीजन को कि ये रीजन जो है ये काफ़ी डेवलप है मुझे यहाँ पे जाना चाहिए तो इनिशियली हुआ क्या कि बहुत सारे हर्डल्स थे बहुत सारे बैरियर्स किस तरीके से थे उसको मालूम नहीं था कि यहाँ पे मुझे कैसे जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए कैसे जाऊँगा वहाँ पे ठीक है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो टाइम थोड़ा सा लगा लेकिन कुछ समय के बाद ये जो पहला पर्सन है यहाँ पर पहुँच जाता है कुछ पैसे यहाँ से कमा के वापस वो घर आता है घर आता है फिर क्या करता है अपने वाइफ या फिर अपने चिल्ड्रन को भी फिर यहाँ से लेके जाता है तो अगली बार जब यहाँ पे ये जाता है तो इतना इसको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता आप यहाँ पे देख सकते हो इतना इसको प्रॉब्लम इसलिए नहीं फेस करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी वहाँ जा चुका है तो इसको पता है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करनी है किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है जितने भी यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोसेस से रिलेटेड जो हर्डल्स आते हैं उसको उसके लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसको अब हो गई है ठीक है उसके बाद क्या होगा ये फिर से जब वापस आएंगे अपने एरिया में तो इनके जो दूसरे क्लोज रिलेटिव्स हैं ठीक है उनको फिर ये यहाँ से लेके जाएगा तो अब इनको जब लेके जाएगा तीसरे ग्रुप को लेके जाएगा तो सभी हर्डल्स खत्म क्योंकि दो बार इसका पहले आना जाना हो गया तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं उसको वो ओवरकम कर चुका है उसको पता है कि क्या क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं फिर उसके बाद क्या होगा लास्ट स्टेज में क्या होगा कि उसके जो फ्रेंड्स हैं ठीक है उसको भी बताएगा कि मैं यहाँ पर गया था अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं आपको भी यहाँ पर जाना चाहिए तो इस केस में बेसिकली होगा क्या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो चुका है क्योंकि जो कुछ भी बैरियर्स जो थे आपको पहले देखने को मिल रहे थे वो बिल्कुल अब ज़ीरो हो चुके हैं तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जब एक सिंगल इंडिविजुअल आता है तो किस तरीके से एक चेन जो है वो यहाँ पे जनरेट होती है तो इसको ही बेसिकली चेन माइग्रेशन कहते हैं तो ये जो अभी समझा आपने चेन माइग्रेशन को बस उसको ही यहाँ पे डिफाइन किया वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस इस पोर्शन में बेसिकली यही लिखा गया है कि एक स्थान से दूसरे
ठीक है नहीं या फिर वो बनाना ही नहीं चाहते हैं आप ऐसा कह सकते हो नॉर्थ कोरिया वाले तो वहाँ पे आप जाना क्यों पसंद करोगे तो ये डिफाइन करेगा ये डिसाइड करेगा कि आपको किस कंट्री में जाना है किस कंट्री में नहीं जाना है कि उस कंट्री के साथ में आपके कंट्री के रिलेशन कैसे हैं अब उस कंट्री के साथ में रिलेशन कैसे हैं वहाँ का सोशल एटमोसफियर जो है वो कैसा है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली इस पर काम करते हैं तो आपको बताएंगे कि इस कंट्री में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए क्या वहाँ पे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है क्या आपको करना चाहिए वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए आपको वो सब कुछ बताने के लिए बहुत से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं इंटरनेट पर अलग अलग सोर्सेज से आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और इन सभी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो सो विद इस वी कम्स एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर आई होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग जय हिंद